അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി ബീഹാറിലേക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേരെയാണ് നേരിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നവരെ കയറ്റില്ല യാത്രാനുമതി താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് മാത്രമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി മനോജ് മയിൽ ചേരുകയാണ് മനോജ് ആദ്യ ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ടുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് അധികൃതർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പൂർത്തിയായോ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ആദ്യമായാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് ഒരു ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ് ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിലേക്കാണ് ആദ്യ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുക ഇതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും റെയിൽവേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പോലീസും തൊഴിൽ വകുപ്പും എല്ലാവരും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേരെയാണ് ആദ്യ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഇതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് രാവിലെയും ഇന്നലെ വൈകിട്ടുമായി പലവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും തൊഴിൽ വകുപ്പും പോലീസും നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാ ട്രെയിനിൽ പോകേണ്ട എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റ് ഇതിനകം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് പേരെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക ഇതിനായി അഞ്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കൊളച്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ ബീഹാറിലുള്ളവർ അത് അവർ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക ഇവരെ കൂട്ടുന്ന ഇവരെ അവിടെ നിന്നും താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്നും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവ് ബസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ബസ്സുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക ഇതിനുവേണ്ടി രണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞു പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരെ കൊണ്ടുപോകും ഇതിനായി ഒൻപത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സും ഇതിനകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെയാണ് കൊണ്ടുപോകുക ഇതിനായി നാല് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സജ്ജമാണ് കൂടാളി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ് പേരെ കൊണ്ടുപോകും മൂന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ധർമ്മടം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അറുപത് പേരെ കൊണ്ടുപോകും ഇതിനായും ഒരു ബസ് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് പേരെയാണ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത് ഇതിനായി അഞ്ച് ബസ് സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞു ചെമ്പിലോട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അറുപത് പേരെ കൊണ്ടുപോകും ഇതിനായി രണ്ട് ബസ്സും ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി അൻപത് പേരെയും കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ചുള്ള ഈ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ അതായത് പരിശോധനകളെല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരക്ക് കൂട്ടി ആരെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറ്റില്ല എന്നും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്കായ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നത് സാധാരണ ട്രെയിൻ നിരക്ക് ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മാത്രമാണ് ഈടാക്കുന്നത് ആ എഴുന്നൂറ് രൂപ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ മുഖേന കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ ആ അതിഥി തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് റെയിൽവേക്ക് നൽകുന്ന നടപടികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരെയാണ് ഇന്ന് ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിലേക്ക് എത്തിക്കുക നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിനാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം വെള്ളം എന്നിവ ഈ അധികൃതർ തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തും ചെയ്യും ഈ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അർജുൻ മനോജ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരും ട്രെയിനിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ബോഗികളാണ് ഈ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ബോഗിയിൽ എത്ര യാത്രക്കാരെയാണ് കയറ്റുക മുപ്പത് പേരും പേർ വീതം ഉള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമുക്ക് റെയിൽവേയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അഞ്ച് ട്രെയിൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും പോയിരുന്നു ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോവുക കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം തിരക്കൊഴിവാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് പേർ ഒരു ഒരു ബോഗിയിൽ അ
അതിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലീസും റെയിൽവേയും നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേയും റെയിൽവേക്കും നിയന്ത്രണ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ അഹമ്മദാബാദിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ കൂടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം റെയിൽവേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും നാളെയോടുകൂടി കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അർജുൻ മനോജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് യാത്ര സൗജന്യമാണോ അത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരടുത്ത് നിന്ന് യാത്രയ്ക്കുള്ള ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ റെയിൽവേ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിന് ടിക്കറ്റ് നിരക്കായി ഈടാക്കുന്നത് അത് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തന്നെ നൽകണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സമ്മതിച്ചതുമാണ് എഴുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ഈടാക്കിയാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനുള്ള ഈ പണം ഈ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെയാണ് അധികൃതർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഓരോരോ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ് രൂപ ഈടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഈടാക്കി ടിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത് എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്നത് തുച്ഛമായ തുകയാണ് നേരത്തെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറും രൂപയൊക്കെ വേണ്ട സ്ഥാനത്താണ് ഈ എഴുന്നൂറ് രൂപ എന്ന നിജപ്പെടുത്തിയത് അത് റെയിൽവേയും കേന്ദ്ര സർക്കാരും എടുത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക ട്രെയിൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ അനുവദിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായി പോകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അവസരമൊരുങ്ങിയത് അവരിൽ വലിയ ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്കും പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി പേർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നലെ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ അനുവദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്തത് അവരിൽ വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അധികൃതരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവരമുണ്ട് നേരത്തെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തിരക്ക് കൂട്ടിയിരുന്ന പലരും ഇപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ ലഭിച്ചത് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അധി അധികൃതർ വലിയ തോതിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത നിരവധി പേരുണ്ട് അത്തരക്കാരെ നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രം ആ ഫെയർ ഈടാക്കി അവരെ തിരിച്ചയക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് മടങ്ങി വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അത് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നത് അർജുൻ മനോജ് ബീഹാറിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല മറ്റ് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അവരെയൊക്കെ തന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ആവശ്യമായ കൂടുതൽ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കാരണം ബിഹ ബീഹാറിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ബീഹാറിൽ നിന്നും വളരെ കൂടുതൽ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യ ട്രെയിൻ ബീഹാറിലേക്ക് അനുവദിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ക്രമീകരണം അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ ബീഹാറിലേക്ക് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒപ്പം തന്നെ അസം തുടങ്ങിയ ഒറീസ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നാളെ മുതൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് റെയിൽവേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഈ ബീഹാറിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിൻ അത് നേരത്തെ അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാണ് ഉള്ള ഒരു സൂചന കൂടിയുണ്ട് ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തത പോലീസ് പറയുന്നത് ബീഹാറിലേക്ക് തന്നെയാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബീഹാറിലേക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ബീഹാറിലേക്ക് പോകേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അത് റെയിൽവേ
ഞായറാഴ്ചകളിൽ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം അത് ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നൽകിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിന് ചില ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നു ആ ഇളവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം ഇന്ന് ആളുകൾ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില അപൂർവം കടക്കമ്പോളങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ബേക്കറികൾ ഉൾപ്പെടെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇന്ന് വലിയ തോതിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരമൊരു കാര്യം അതായത് ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആരും പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം അത് ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത് എന്നാൽ അത് ഇന്നത്തേക്ക് പ്രാവർത്തിക ാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്നത് ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഇതായിരിക്കില്ല സ്ഥിതി എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നേരിയ ഇളവ് അതായത് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് ഇന്ന് തന്നെ നടപ്പാക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇളവ് നൽകുന്നത് പോലീസും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇളവ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഇതായിരിക്കില്ല സ്ഥിതി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഞായറാഴ്ച സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് കടകമ്പോളങ്ങളെല്ലാം ഭാഗികമായി ഈ മയ്യിൽ ടൗണിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും അവസ്ഥ കർശനമായ പരിശോധന ഇല്ലാതെ ആരെയും കടത്തിവിടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇന്നും പോലീസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അർജുൻ